அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழின் அடையாளம் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கான வழிமுறைகள் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே எப்படி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத மயங்கொலி பிடைகள் வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருந்தேன் அதாவது நா வேறுபாடுகள் ரா வேறுபாடுகள் லா வே வேறுபாடுகள் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோவோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒன்ஸ் போய் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மயங்கொலி பிழைகள்லாம் தெரிஞ்சாலும் இருந்தும் ஒரு சில இடத்துல ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ் வருது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா பிழை இல்லாமல் எழுதுவதற்கான வழிமுறைகள் அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு வழிமுறைகள் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருக்கேன் முதல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒளி வேறுபாடுகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதாவது ஒளி வேறுபாடுகள் என்னெல்லாம் ஒளி வேறுபாடுகள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப உயிர் எழுத்துக்கள் நமக்கு தெரியும்ல ஆல இருந்து அவ்வரைக்கும் இருக்க பன்னெண்டு எழுத்துக்களுமே உயிர் எழுத்துக்கள் இந்த உயிர் எழுத்துக்களும் இக்கு இங்குன்ற மெய் எழுத்துக்களும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு உயிர்மை எழுத்துக்கள் கிடைக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இக்கு பிளஸ் ஆ தான் கா நமக்கு தெரியுங்களா இது ஸோ இந்த மாதிரி உயிர் மெய் உயிரும் ஒரு மெய்யும் சேர்ந்தா தான் நமக்கு இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் கிடைக்கும் இந்த இரநூத்தி பதினாறு உயிர்மை எழுத்துக்களும் இப்படி தான் நமக்கு கிடைச்சிது இதுதான் வந்து இதுல நான் என்ன ஒளி வேறுபாடுகள்னா இப்போ இங்க ஆ வந்தா க ஆ வந்தா க ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் லெட்டருக்குள்ள ஒரு சிலவங்க என்ன படிப்பாங்க காக்கா கி கி குக்கு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இதையும் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது இந்த ஆ சேர்ந்தா காங்கிற ஒளி வருது ஈ உயிர்மை எழுத்தோட உயிர் எழுத்தோட மெய் எழுத்து சேர்ந்தா கி கிடைக்குது ஈ எழுத்தோட மெய் எழுத்து சேர்ந்தா நமக்கு கி கிடைக்குது இந்த மாதிரி கூ வரிசை கூ கே கே கை கோ கோ க ஸோ இது மட்டும் இல்லை இதோட வரிசைகள் அதாவது நான் வரிசைகள் எதை சொல்றேன்னா காங்கா சான்யா அது நான் வரைக்கும் அதாவது கால இருந்து கவு வரைக்கும் இருக்க இந்த இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களுமே உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்தாதான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒளி வேறுபாடுகள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்வதனை எழுத செய்தல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு பெஸ்டான மெத்தட் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ண நான் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹையர் கிளாஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதுறீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் எழுதுறீங்க நீங்கள் அதை படிச்சுட்டீங்கன்னா பார்க்காம எழுதுங்க அதுவும் பெஸ்ட் பட் இன்னும் அதை விட பெஸ்டானது என்னென்னா நீங்கள் டிக்டேஷன் டெஸ்ட் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட படிக்க வச்சுட்டு நீங்க எழுதலாம் இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க எழுதிருக்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட் நான் சொல்லுவேன் மூணாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் இடை இறுதி எழுத்துக்களாக வருவன மற்றும் வராத எழுத்துக்களை அறிதல் அதாவது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே மயங்கொலிகளில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த மூணு நாவும் வந்து ஒரே உச்சரிப்பில் தான் இருக்கும் பட் நம்ம உச்சரிக்கும் போது நம்மளோட நாக்கு தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறுதே தவிர சவுண்டு நமக்கு நான்கு எழுத்து தான் வருது ஒரு சில குழந்தைங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நெல்லுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இது மாதிரி கரெக்டாக எழுத தெரியாது ஒரு சில குழந்தைங்க இந்த நா போடுவாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க இந்த நா போடுவாங்க ஸோ இதனால கூட ஸ்பெல்லிங் எரர்ஸ் வர நிறைய சான்ஸ் இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம இது இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மொழிக்கு முதல்ல இந்த லெட்டர் தான் வரணும் மொழிக்கு இடை அதாவது நடுவுல இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் தான் வரணும் இறுதினா கடைசியில் இந்த லெட்டர்லாம் வரணும் இந்த லெட்டர்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு நமக்கு தமிழ்ல ஒரு தனி கிராமரே இருக்கு இப்ப நம்ம இதை முதல்ல முடிச்சிருவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த அந்த கான்செப்ட் குள்ள போகலாம் அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்தனை வாயிலாக கட்டுரை எழுதும் பயிற்சி அளித்தல் சிந்தனைனா என்ன அதாவது கற்பனை திறன் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் கிரியேட்டிவா பேரண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி தமிழ் எக்ஸாம் அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஒரு டாபிக் இப்ப நம்மளே கூட ஏதாவது ஒரு கதை எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கதை தான் எழுதணும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு மளிகை சாமான் லிஸ்ட் எழுதுறோம் அது சின்ன குழந்தைங்க கிட்ட கொடுக்கலாம் இந்த மாதிர
எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்களேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஸ்பெல்லிங் எரஸை கண்ட